どうもクーピーチャンネルです今神戸のセブンイレブンにいます明日からキャンピングカーの仕事があるので前乗り車掌します今日はなんとですねキャンピングカーの会場で車掌しますもうねアホでしょうどんな車掌になるのか楽しみです今回このインディ727キャンピングカーショーで展示させていただくことになりました実際に使っている状態で見てもらうというイベントです今日は8リッターの車載冷蔵庫とエコフローのポータブル電源持ってきましたこちらメーカーさんからサンプルをお借りして使わせていただいております同じエコフローのリーパープロは持っていてかなり性能良かったのでこの新しい出るために楽しみです今日は実際に使ってみて良かったところ良くなかったところをお伝えします早速この車載冷蔵庫ポータブル電源で冷やしていきます DC は後ろですねここに挿してスイッチオン今は 100% ですねそれでは行ってきます場所は神戸ポートアイランド市民広場ですそれでは安全運転で行ってきます<音楽>はいここですね市民広場あキャンピングカーいっぱいいますじゃあそのまま入ってきますさあこの光景なかなか見れないですね面白いですねあおはようございますお願いしますあわかりましたはい到着しましたもうキャンピングカーがずらっと並んでますちょっと主催の方とか挨拶していたら遅くなっちゃいましたで暗くなってきましたもうちょっとしたら出入りができなくなるそうですせっかくこんなにキャンピングカーあるんで軽く探索しますこれは a to z さんのタウンエスベースのキャブコンですねこのエアコンの室外機すごいですねすごいスリムですあこっちにもずらーって並んでますこれは同じ軽キャブコンのダイレクトカーズさんのアマホですねこのハイエースすごいですね天井に静かに乗ってますこれめちゃくちゃ面白いとこ乗ってますねはいじゃあもう車の中戻ってビール飲みたいと思いますいやーここ誰も通らないんでめっちゃ静かです今日は一人だけなんで思う存分楽しみたいと思いますここの神戸ポートアイランド市民広場かなり風が通って寒いです今外気温が 12.9 度中が23度です多分外気温夜中になるともっと下がってくると思いますとりあえず車中飯のセッティングしてビール飲んでいきますおいしいビールが飲めるようにこのロゴスのグラス持ってきましたこれプラスチックのやつですねそして今回新品機これなんと缶ビールにこれを当てて押すと泡ができるんですねなんで生ビールみたいに美味しく飲めるそうです今日1回やってみますどうしてもお刺身食べたかったんで買ってきてしまいましたこれちょっと容器大きくて車載冷蔵庫斜めにしないと入りませんでしたはい
それでは残りは泡にしてみますここに当ててで親指ですねこんな感じで押しながら入れると泡が立ちますやってみますかなりきめ細かい泡になりましためっちゃ美味しそうですそれではいただきますめちゃくちゃ美味しかったでポータブル電源でですね調理したいんで今からこの県民の焼きビーフンいただきますこれ近所のスーパーに売ってたんですけど最近ですねこの焼きビーフンこんなカレー味とかあるんですね今から作ってみたいと思いますこれ結構車中飯で向いてる料理だと思いますビーフン作り方なんですけどフライパンにこの豚肉敷いてでビーフンのせてで野菜のせて水入れて蓋したら出来上がるんで全然手間もかからず車中飯向きですよね。それでは加熱していきますそしてお水 170cc 入れますで蓋するんですけど蓋がないんでもうこのアルミホイルこちらで蓋していきますあとは4分加熱します途中でひっくり返しますそしてポータブルバッテリーは現在 460W ぐらい消費されてますエコフローの出るために見ていきたいと思いますこちらなんですけどまずデザインかっこいいですよねスペックが容量 882W ワーそして AC 出力 1400W もう何でも大丈夫ですねそして w i f i 対応してますでこちらの市場の特徴というのが充電がめちゃくちゃ早いんですね約1時間半で満充電になります他のポータブルバッテリーより倍早く満場で寝れますさあいい匂いしてきましたエコフローのポータブルバッテリーが今460ワットぐらいでまだ全然いけますんでせっかくなんでもう一個ですね目玉焼きも同時調理してビーフの上に乗せたいと思いますいます今冷蔵庫と IH ヒーターそして IH 調理器3つ同時調理して消費電力八百四十ワットです。まだ余裕あるんで、IH ヒーター最大火力にしています。エコフォローのファンが回り出しました。で、今、千九十ワットですね。まだ余裕ですね。はい、ちょっとひっくり返しています。うわ。沸騰してますね。美味しそうです。はい、目玉焼きもできましたで乗せていきますうわー美味しそう完成しましたバッテリー残量は 68% です今冷蔵庫だけ作動してますはいいただきますうん。
ごちそうさまでした。ビーフ、シャチュー飯にかなりおすすめです。全部入れてほとんど放置、蓋するので飛ぶしにくいです。このやり方だと野菜が蒸し焼きになって甘みも出て美味しかったです。フライパンはアルミホイル引いていたんで、綺麗ですね。外の温度が 8.9 度、車内が 18.6 度です。外、冷えてきましたね。では、トイレ行くついでに、周りの様子、見てきます。いや、なんか、不気味ですね。日中はキャンピングカーショー、たくさん人来るんですけど、静まりかると、こんな感じなんですね。なかなか見れない光景です。でも明日楽しみですじゃあリアのボックスからシュラフとちょっと着替え取って寝る準備しますいやー本当に静かです静かすぎてちょっと不気味な感じもします何て言うんでしょう学校に泊まっているようなそんな気がしますそれでは明日に備えて寝ますおはようございますゆっくり眠れました今現在気温が外が7度ですはい一応コロコロ常備してますんでソファーの汚れとかここに取っていきますはい、これでオッケーですね。やっぱり目覚めのコーヒー飲まないと一日始まりません。ポータブル電源が一晩冷蔵庫使って残り五十七パーセントです。それでは沸かしていきます。ケトル作動さして消費電力が610ワットです。全然余裕ですね。はい、お湯沸騰しましたね。コーヒー1杯分のお湯沸かして残量が 54% になりました。なので 3% でお湯を沸いたことになります。余裕ですね。さあそれでは散歩がてらに外の雰囲気見てきますいやすがすがしい朝ですめちゃくちゃ気持ちいいですあおはようございますはいまた後で伺いますはいよろしくお願いしますあおはようございますお願いしますはい撮影してました<笑>出店者の方が続々と来られてます準備されてますねこちらはバンコンの軽キャンピングカーですねこれエブリーベースとこっちが N 番ですねこの N 番を走るんでいいんですよね走りもこちらダイレクトカーズさんのブースですキャブコンのトリップとこれ軽キャブコンのアマホですね今度こちら貸していただけるということなのでレビュー車着動画撮ってきますここはバンコンのリンエイさんのブースですねこのリンエイのキャンピングカーめちゃくちゃ面白いんですよねこれエブリーの一人用のキャンピングカーマイクラバカンチェスこれめちゃくちゃ作り面白いんですよね一人で常設ベッドになっていてここにテーブルとか冷蔵庫もついてます
これで一人旅絶対面白いですよねそしてこれハイエースベースなんですけどこれも面白いですよね常設ベッドがあってで対面式の常設テーブルもありますなのでこれ2人旅とか最高ですよねあとはクローゼットもありますなんかこの寝台列車感めっちゃ興味そそられますエアコンもついてますねさあ皆さん準備されてますまもなく開場しますんで車内で朝ごはん食べたいと思います朝ごはんなんですけどネットで見つけたフライパンで作るベーコンエッグトーストいただきますこれねめちゃくちゃ美味しくて車中飯にも向いてると思いますうん、バターのすごいいい香りしてきましたこれヘラとかでひっくり返すんですけどないんで一旦ここのまな板にのしてひっくり返しますちょっとやってみますこっちにやってこういってあいけましたねそしてこれをそのまま落としますはい成功しましたじゃあもう片面焼いていきますはい完成しましためちゃくちゃ美味しそうです半熟ですね卵ごちそうさまでしためちゃくちゃ美味しかったですお手軽なんで本当車中飯向きだと思いますさあそれでは間もなくキャンピングカーショーイベント開演しますんで準備していきたいと思います最後に出るために使ってみての感想なんですけど現在残量が 43% ですもう容量出力は問題ないですね使ってみて不便だと感じた点なんですけどこの AC コンセント DC が後ろなんですねこれがちょっと煩わしかったです前にあれば便利そうですねただ延長ケーブルとかで合わせば問題ないかなと思いますで良かった点なんですけどこちら上がですねこんな感じで平らなんですねなのでここに全然物を置けますこれはデッドスペース活用できるんでかなりいいと思いますここの上に取ってあるタイプが結構多いんですけどそれだとこういった軽キャンピングカーとか狭い車両だったらスペースを取るんですねなので軽自動車などの車中泊ではこの上が平らな方が絶対いいと思いますそして一番良かった点なんですけどデザインですよねこれほんとかっこいいですよねポータブル電源って大体黒でもう全部一緒なんですけどこれは所有欲満たしてくれます結構そういうのは大事だと思いますさあ、まもなく始まりますんで、今日はですね、物販させていただきますんで、T シャツ持ってきました。これ、セッティングしてきます。ご一緒。これ、T シャツですね。果たして、売れるんでしょうか。
さあ準備できました人が結構増えてきましたねちょっと散歩しますはい、これでお願いします。<笑>すみません。<笑>あなたはい、ありがとうございます。緊張してるぞ。<笑><笑>はい、はい、<笑>ありがとう<笑>さあ今車内なんですけどまもなくですね出演が始まりますトーク長になりますで今インディーが控え室外になってますでここから出て行ってトーク長ですあ始まりますねはいというわけで誰もやったことのないアホな企画キャンピングカーショーで車着無事終わりました。協力していただいた関西キャンピングカーフェスティバル運営の皆さんありがとうございましたキャンピングカーショー自体野外で無料ということもありアットホームで楽しい一日になりましたまた来年も行きたいと思いますそしてグッズまさか売り切れるとは思ってませんでしたただの素人のおっさんですが YouTube というすごいプラットフォームのおかげで夢見させていただいております皆さんありがとうございますそして家帰ってから嫁と話していてクーピーチャンネルのグッズ欲しいと言ってくださる方へ向けネットでグッズ販売することにいたしましたつづりというサイトでクーピーチャンネル T シャツなど販売しております概要欄にリンク貼っていますのでよかったら見てみてください次回はタウンエースベースキャンピングカーレジストラアウル車中旅を配信予定しておりますご視聴ありがとうございました。